హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈ సాగర్ ఫ్రమ్ కడప ఈ రోజు మనం వచ్చేసి గవర్నర్ జనరల్ ఫోర్త్ పార్ట్ మనం చేసుకోబోతున్నాం ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ మీకు అందించడం జరిగింది అయితే ఈ ఈ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈ రోజు వచ్చేసి గమనిస్తే లార్డ్ హార్డింగ్ లార్డ్ చెమ్స్ బర్డ్ లార్డ్ రీడింగ్ లార్డ్ ఇర్విన్ లార్డ్ వెల్లింగ్టన్ లార్డ్ లిన్ విత్ గో లార్డ్ వేవెల్ లార్డ్ మౌంట్ బటన్ తర్వాత సి రాజగోపాలచారి వీరి గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం వీరి కాలంలో ఏవేవి ముఖ్యమైన సన్నివేశాలు సమ సన్నివేశాలు ఏ కార్యక్రమాలు జరిగాయో నేర్చుకోబోతున్నాం అయితే ఈ పాఠాన్ని ఈ పాఠంకు ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ కోడింగ్ పాట్ అనేది ఎక్కువ రాదు కేవలం ఎందుకంటే ఇక్కడ వివరణాత్మకంగా ఉంటుంది ఈ పాఠం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ యొక్క స్వాతంత్రోద్యమ దశలో మనకు ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇవన్నీ వస్తాయి ఈ డేట్స్ మొత్తం వస్తాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ మీరు ఒకసారి చదివి ఉంటారు ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ వాటిని మనం పునశ్చరం చేసుకుందాం ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ ఇక్కడ లార్డ్ హార్డింగ్ ఉంది అయితే ఇవన్నీ మీకు దాదాపు తెలుసు ఎంతవరకు దాదాపు కొంతవరకు తెలుసు అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే లార్డ్ హార్డింగ్ ఈయన కాలంలో ఇవి జరిగాయి అనడానికి మీరు ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఏం చదవాలంటే లార్డ్ హార్డింగ్ యొక్క పరిపాలన కాలం చూసుకుంటే ఓకేనా ఒకటికి రెండు సార్లు జేమ్స్ పాడ్ యొక్క పరిపాలన కాలము లార్డ్ రీడింగ్ యొక్క పరిపాలన కాలము ఈ కాలం కనుక గుర్తుంటాయి ఓకేనా ఆటోమేటిక్ గా ఆ కాలంలో ఏ సంఘటనలు జరిగాయో మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఒకసారి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూద్దాం లార్డ్ హార్డింగ్ పంతొమ్మిది వందల పది పంతొమ్మిది వందల పదహారు పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో ఈ కాలంలో జరిగినాయి బెంగాల్ విభజన రద్దు జరిగింది అంటే అంతకు ముందు కాలంలో లార్డ్ కర్జన్ పంతొమ్మిది వందల ఐదులో బెంగాల్ విభజన చేశాడు ఓకేనా దాని తదానుగుణంగా స్వదేశీ ఉద్యమం రావడం జరిగింది దాన్ని వందే మాత ఉద్యమం అంటాం అయితే ప్రజల్లో అసంతృప్తి శాఖలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల బెంగాల్ విభజన రద్దు చేయడం జరుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో ఇంకా ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో రాజధానిని కలకత్తా నుండి ఢిల్లీకి మార్చారు అంతవరకు కూడా పంతొమ్మిది వందల పదకొండు వరకు కూడా భారతదేశం యొక్క రాజధాని ఏదిగా ఉండేదంటే కలకత్తా ఉండేది దాన్ని పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో ఢిల్లీకి మార్పు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఇంకా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో మనకు తెలిసింది ప్రపంచ యుద్ధం మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభం జరిగింది ఎవరి కాలం ఉంటే లాడ్ హార్డింగ్ చాలా హార్డ్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి విభజన చేయడం వచ్చేసి గమనించాలి విభజన చేయడం చాలా ఓకేనా విభజన రద్దు విభజన రద్దు చేయడం చాలా హార్డ్ ఓకేనా ఒక రాజధానిని ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతంగా మార్చాలంటే ఎంత హార్డ్ అండి కలకత్తా నుంచి ఢిల్లీకి తీసుకొచ్చారు మొత్తం అన్నింటినీ కాబట్టి ఇది కూడా చాలా హార్డ్ అంటే హార్డింగ్ ఇంకా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం చాలా హార్డ్గా జరిగింది కాబట్టి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం హార్డ్ అంటే హార్డింగ్ ఇంకా గమనించాలి పంతొమ్మిది వందల పదిహేను మీకు అందరికి తెలిసిన విషయమే జనవరి తొమ్మిదో తేదీన గాంధీజీ దక్షిణ ఆఫ్రికా నుండి భారత్ కు తిరిగి వస్తాడు దీనిని మనం ఎన్ఆర్ఐ డే గా జరుపుకుంటాము ప్రవాస భారతీయ దివాస్ గా జరుపుకుంటాము జనవరి తొమ్మిదో తేదీని అంటే మీరు లార్డ్ హార్డింగ్ యొక్క డేట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ కాలంలో ఏం జరిగేవో మనం ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లార్డ్ చెమ్స్ పోర్డ్ పంతొమ్మిది వందల పదహారు ఇరవై ఒకటి ఈ కాలంలో మనం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో రావుల చట్టం ఆమోదం మీకు తెలిసిందే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో మాంటేగ చేమ్స్ బోర్డ్ సంస్కరణలు జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఏప్రిల్ పదమూడున జిలిన్ వాలాబాగ్ సంఘటన దుర్ఘటన జరిగింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం జరిగింది మీకు తెలిసిందే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో చంపారన్ ఉద్యమం జరిగింది ఇప్పుడు ఒకసారి వీటిని మనం వివరణాత్మకంగా కొద్ది కొద్ది కాలంలో మనం నేర్చుకుందాం ఇక్కడ లార్డ్ చేమ్స్ బర్డ్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశము ఇక డేట్ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ఈయన కాలంలో చంపారన్ ఉద్యమం జరిగింది ఇది భారతదేశం పంతొమ్మిది వందల పదహైదులో భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చిన గాంధీజీ గారు మొట్టమొదటిగా బీహార్లో నీలిమంది ఉద్యమం అని కూడా అంటారు బీహార్లో జరిగిన ఉద్యమం చంపారన్ ఉద్యమంగా తీసుకోవచ్చు పంతొమ్మిది ఈ కాలం జరిగింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో తీసుకుంటే రౌల చట్టం అండి రౌల చట్టం రౌల చట్టం అంటే ఇది బ్రిటిష్ వారు దీన్ని నల్ల చట్టం అంటారు ఈ బ్రిటిష్ వారు ఏం చేశారంటే ఎవరినైనా అకారణంగా కారణం లేకుండానైనా అకారణంగా ఎవరినైనా జైల్లో పెట్టచ్చు దీని ఇది రౌల చట్టం యొక్క ప్రాముఖ్యత తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో మాంటెక్ చేమ్స్ బోర్డ్ సంస్కరణలు ఇవి చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇది సపరేట్ టాపిక్ చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది తీసుకోవచ్చు మాంటింగ్ చేమ్స్ బోర్డ్ సంస్కరణలు నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఏప్రిల్ పదమూడున జలీన్ వాలాబాగ్ దురంతం అయితే చరిత్ర ప్రకారం మనం తీసుకుంటే మామూలుగా రౌల చట్టం జరౌల చట్టం ప్రకారం వీళ్ళు జలీన్ వాలాబాగ్ అనే ప్రాంతంలో గమండి గమనించండి
అతి పెద్ద ఉద్యమంగా దీన్ని తీసుకోవచ్చు అది భారతదేశ గాంధీజీ చేతుల మీదుగా జరిగిన పెద్ద ఉద్యమం కూడా ఇది సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం తొలి తొలి ఉద్యమంగా తీసుకోవచ్చు తర్వాత లార్డ్ రీడింగ్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఆరు గమనించాలి లార్డ్ రీడింగ్ యొక్క డేట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఆరు ఈ డేట్ లో ఏం జరిగాయి ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఐదో తేదీన చౌరా చౌరీ సంఘటన ఇది ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఉంది అసలు చౌరా చౌరీ సంఘటన ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే పంతొమ్మిది ఇరవై లో స్టార్ట్ అయిన పంతొమ్మిది ఇరవై లో స్టార్ట్ అయిన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం వచ్చేసి ఆ తీవ్ర ఉద్రిక్తలకు దారి తీయడం జరిగింది ఉత్తర ప్రదేశ్ లో పంతొమ్మిది ఇరవై రెండులో దాని ఆ చౌరా చౌరీ సంఘటనకు అనుగుణంగా గాంధీజీ గారు ఈ యొక్క సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని ఆపివేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రౌల చట్టం రద్దు కూడా జరుగుతుంది గమనించండి రౌల చట్టం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వచ్చింటే దాదాపు లార్డ్ రీడింగ్ కాలంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఇది యొక్క రౌల చట్టం రద్దు చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో కూడా గమనించండి కేరళలో మోప్లా తిరుగుబాటు జరుగుతుంది కేరళలో ఇది ముస్లిం తిరుగుబాటు మోప్లా తిరుగుబాటు అనేది జరుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ డేట్లు అన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ లార్డ్ ఇరవిని వచ్చేసి గమనించండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై ఒకటి వరకు నేను చెప్పేది ఒకటే మీరు ఈ యొక్క వైస్రాయ్ గురించి ఆ డేట్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ డేట్ లో ఏం జరిగాయో మన ఇష్టంలో వాళ్ళు చదువుకుంటాం కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నా లాట్ ఇరవై నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ వన్ ఇక్కడ ఇరవై ఏడులో సైమన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే ఆ యొక్క సైమన్ కమిషన్ భారతదేశంలో ఎప్పుడు ఆ యొక్క సైమన్ కమిషన్ భారతదేశంలో ఎప్పుడు పర్యటించింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది సైమన్ కమిషన్ ఏర్పాటు వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు అయితే అది కమిషన్ పర్యటించిన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది అది ఇరవీన్ కాలంలో నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది చూసుకుంటే పూర్ణ స్వరాజ్య తీర్మానం సంపూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానం అసలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో లాహోర్లో ఐఎన్సి ఓకే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సమావేశం లాహోర్లో జరిగింది జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అధ్యక్షత ఈ యొక్క సమావేశంలో వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే గమనించాలి సంపూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానం తీసుకోవడం జరిగింది ఈ యొక్క తీర్మానాన్ని అనుసరించే మనం జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీ ఏ విధంగా గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటామో అప్పుడు నిర్ణయించుకున్న డేటు జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీ అనేది అప్పుడు నిర్ణయించుకునే డేటు ప్రస్తుతం మనం గణతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాము అది నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ లాంటి ఇరవీన్ కాలంలో జరిగింది అదే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తీసుకుంటే ఉప్పు సత్యాగ్రహం దీని దండి సత్యాగ్రహం అంటే సబర్మతి ఆశ్రమంలో నుంచి జరిగింది ఇది గాంధీజీ గాంధీజీ గమనించాలి గాంధీజీ చేసిన ముఖ్యమైన ఒక సత్యాగ్రహం ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో జరిగింది ఉప్పు సత్యాగ్రహం ఈ కాలంలో ఇరవై కాలంలో జరిగింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో లండన్లో మొదటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది మామూలు గమనించాలి మామూలుగా మూడు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు జరుగుతాయి మూడు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు హాజరైన వ్యక్తి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అక్క చెప్పవచ్చు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మొదటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ముప్పైలో జరుగుతుంది ముప్పై ఒకటిలో రెండవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ముప్పై రెండులో మూడవ రెండు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరుగుతుంది అయితే గమనించాలి ఈయన కాలంలో మొదటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఇరవై కాలంలో జరిగింది ఇవన్నీ లండన్లో జరుగుతాయండి ఓకేనా ఇక్కడ గమనించండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లార్డ్ వెల్లింగ్టన్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఆరు తీసుకుంటే పంతొమ్మిది ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండులలో రెండు మూడు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు జరుగుతాయి ఇక్కడ ఇంకా గమనిస్తే లార్డ్ వెల్లింగ్టన్ కాలంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో భారత ప్రభుత్వ చట్టం చేయబడింది ఈ యొక్క భారత ప్రభుత్వ చట్టం వచ్చేసి గమనించాలి మన రాజ్యాంగం రాసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ అంశాలు ఏ దేని నుంచి గ్రహించడం జరిగాయంటే భారత ప్రభుత్వం చట్టం పంతొమ్మిది నుండి ఎక్కువగా అంశాలు గ్రహించడం జరిగింది ఇక్కడ ఒకసారి గమనించండి నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల మెక్డొనాల్డ్ కమ్యూనల్ అవార్డు మెక్డొనాల్డ్ రామ్సే మెక్డొనాల్డ్ మామూలుగా ఈయన బ్రిటన్ ప్రధాని ముప్పై రెండులో ఏం జరిగింది మూడవ మూడవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆయన చెప్పిన రామ్సే మెక్డొనాల్డ్ ప్రధాని చెప్పిన విషయం ఏంటంటే అణగారిన వర్గాలకి దళితులకి ఇంకా మైనారిటీలకి అందరికీ కూడా రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ కల్పిస్తాము కల్పిస్తాము అన్నదే ఈ యొక్క ప్రధానమైన సారాంశం మామూలుగా అందరూ అనుకుంటారు మెక్డొనాల్డ్ కమ్యూనల్ అవార్డు అంటే ఇది అవార్డు కాదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో గమనించాలి మూడవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో అక్కడ ఆయన ఇచ్చింది ఏం చేశారంటే అందరికి కూడా రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది ప్రత్యేక నిర ప్రత్యేకమైన రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ అని గాంధీజీ గారు వ్యతిరేకించారు దీన్ని సమర్థించిన వ్యక్తి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ దాన్ని కమ్యూనల్ అవార్డు అంటారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో జరిగింది నెక్స్ట్ లార్డ్ లిన్
ఆ యొక్క యుద్ధం ముగుస్తుంది అయితే ప్రారంభం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో జరిగింది లాడలిన్ విత్ గోకాలంలో అదేవిధంగా క్రిస్తు రాయబారం పంపిస్తారు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఓకేనా తాత్కాలికమైన మీకు స్వాతంత్రం ఇస్తామని క్రిస్తు రాయబారం పంతొమ్మిది నలభై రెండులో మనకు రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నలభై రెండులో భారతదేశంలో అతి పెద్ద ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఆగస్టు ఎనిమిదవ తేదీన క్రాంతి మైదాన ముంబైలో జరుగుతుంది క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ప్రారంభమవుతుంది అప్పుడు ముందుగానే ఆయన గాంధీజీ గారు కూడా జైలుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ఉద్యమంలో భాగంగా ముందుగానే అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఉద్యమంలో భాగంగా ఆయన ఇచ్చిన నినాదం ఏంటంటే డూ ఆర్ డై చేయండి లేదా చావండి అనే ఒక ఒక నినాదం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది కూడా లాడ్ లిన్ విత్ గో కాలంలో జరిగింది ఇక్కడ గమనించాలి పంతొమ్మిది వందల నలభైలో లాహోర్ సమావేశంలో ఇక్కడ ముస్లింలు ప్రత్యేక దేశం కావాలని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో అప్పుడే వారికి బీజం అనేది ఏర్పడడం జరిగింది లాడ్ లిన్ విత్ గో కాలంలో గమనించాలి అతిథిక కాలం పనిచేసిన వ్యక్తి లార్డ్ లిన్ విత్ గో ముప్పై ఆరు నుంచి నలభై మూడు వరకు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకా గమనిస్తే లార్డ్ వేవెల్ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు నలభై ఏడు కాలంలో దాదాపు ఈయన ఉంచాడు రాజ్యాంగ పరిషత్ మొదటి సమావేశం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు డిసెంబర్ తొమ్మిదో తేదీ జరిగితే ఆ కాలంలో మనకు గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్న వ్యక్తి లార్డ్ వైవెల్గా తీసుకోవచ్చు అసలు రాజ్యాంగ పరిషత్ అనేది రాజ్యాంగ పరిషత్ ఎందుకు ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే రాజ్యాంగం నిర్మించడానికి ఏర్పడింది రాజ్యాంగ పరిషత్తో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు డిసెంబర్ తొమ్మిదో తేదీ నా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మొదటి సమావేశం జరిగింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో కేంద్ర క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ రావడం జరిగింది అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ నలభై ఏడు ఫిబ్రవరిలో స్వాతంత్రం ఇస్తున్నట్లు అట్లీ ప్రకటన అట్లీ అనే వ్యక్తి అట్లీ అనే వ్యక్తి ఎవరంటే బ్రిటన్ ప్రధాని ఓకేనా అట్లీ ప్రకటన ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎప్పుడంటే నలభై ఏడు ఫిబ్రవరిలో ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే నలభై ఏడు మనకు ఆగస్టు పదహైదున మనకు స్వాతంత్రం రావడం జరిగింది ఇక్కడ లాస్ట్ లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ నలభై ఏడు మార్చి నుండి నలభై ఎనిమిది జూన్ వరకు ఎవరు చివరి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరైనా ఉండాలంటే బ్రిటిష్ ఇండియాకు గమనించాలి బ్రిటిష్ ఇండియాకు లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ చివరి వైస్రాయిగా ఉంటారు స్వతంత్ర భారతదేశం బ్రిటిష్ ఇండియాకు మరియు స్వతంత్ర భారత స్వతంత్ర భారతదేశ బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ స్వతంత్ర భారతదేశం మన స్వతంత్రం నలభై ఏళ్ళు వచ్చింది అప్పుడు కూడా బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆయన అలా మౌంట్ బాటన్ గా మనం తీసుకోవచ్చు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన గమనించండి నలభై ఏడు జూన్ మూడవ తేదీన మౌంట్ బాటన్ ప్రణాళిక ప్రకారం విభజన జరిగింది ఓకేనా ఆ విభజన కారణంగా ఆగస్టు పద్నాలుగు పాకిస్తాన్కి ఆగస్టు పదహైదుకు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రాజ్యం జరిగింది అయితే గమనించాలి ఇప్పుడు ఒక దేశానికి స్వాతంత్రం ఇచ్చారంటే ఒకే డేట్ని ఇస్తారు పాకిస్తాన్ మీద ప్రేమ ఒలగబోసి ఒక రోజు ముందుగా ఇచ్చారని కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ మనం టైమింగ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే లండన్ గమనించాలి ఇక్కడ లండన్లో లండన్కు మన భారతదేశ సమయానికి ఐదున్నర గంట తేడా ఉంటుందండి ఈ ఐదున్నర గంట తేడా ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పార్లమెంట్ బ్రిటి బ్రిటన్ పార్లమెంట్లో గమనించాలి బ్రిటన్ పార్లమెంట్లో సాయంత్రం గమనించాలి సాయంత్రం వచ్చేసి ఆరు నలభై ఐదు ఆరు నలభై ఐదు పిఎంకు వాళ్ళు స్వాతంత్రం ప్రకటించే నాటికి మన భారతదేశంలో టైం ఎంత అండి పన్నెండు గంటల పదహైదు నిమిషాలు పన్నెండు గంటల రాత్రి అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల పదహైదు నిమిషాలు అదే పాకిస్తాన్లో టైం వచ్చేసి ఆగస్టు పద్నాలుగు పదకొండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు ఎందుకు ఇట్లా టైం వేరేషన్ అంటే అక్ష రేఖాంశాల పరంగా తీసుకుంటే భారతదేశంలో హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే తూర్పుకు వెళ్లే కొలది హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పశ్చిమ వెళ్లే కొలది హాఫ్ అన్ అవర్ తక్కువగా ఉంటుంది మామూలుగా ఒక్కొక్క రేఖాంశానికి అది జాగ్రఫీ పోవటం ప్రతి ఒక్క రేఖాంశానికి నాలుగు నాలుగు నిమిషాలు డిఫరెంట్ తీసుకోవచ్చు ముందుకు తూర్పుకు వచ్చే కొద్ది నాలుగు నిమిషాలు కలుక్కోవాలి పశ్చిమ వెళ్లే కొద్ది నాలుగు నిమిషాలు తీసేసుకోవాలి మొత్తానికి తీసుకుంటే సింపుల్ గా తీసుకుంటే భారత్ కు పాకిస్తాన్ కు ఎంత సమయం తేడా ఉంది అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ తేడా ఉంది అందుకనే పద్నాలుగో తేదీ ఆ రాత్రి చూస్తే ఆగస్టు పద్నాలుగో తేదీ పదకొండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు అక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఆగస్టు పద్నాలుగున పాకిస్తాన్ స్వాతంత్రం జరుపుకుంటారు అదే టైం మనకు చూస్తే అది మనకు పన్నెండు గంటల పదహైదు నిమిషాలు ఆగస్టు పదహైదు తేదీ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ చివరిగా రాజగోపాలచారి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జూన్ ఇరవై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఐదవ తేదీ వరకు అంటే రిపబ్లిక్ డే వరకు కూడా ఈయన రాజగోపాలచారి ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ స్వతంత్ర భారతదేశ తొలి స్వతంత్ర భారతదేశానికి తొలిగా ఆయనే తుదిగా ఆయనే భారత గవర్నర్ జనరల్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఏకైక వ్యక్తి శ్రీ రాజగోపాలచారి ఈయనకు మొట్టమొదటి భారతరత్న కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈయనతో పాటు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో శ్రీ రాజగోపాలచారి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ సివి రామన్కి ముగ్గురికి కూడా పంతొమ్మిది యాభ
భారతదేశంలో మొత్తంగా బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరంటే అప్పుడు విలియం బెంటింగ్ తొలి వ్యక్తి అవుతాడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి లాంటి మౌంట్ బాటన్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది స్వతంత్ర భారతదేశానికి లేక బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ ఇండియాకు చివరి వ్యక్తి ఎవరంటే లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ స్వతంత్ర భారతదేశానికి తొలి బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ అంటే లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ శ్రీ రాజగోపాల్ చారి గురించి చూస్తే స్వతంత్ర భారతదేశానికి తొలి మరియు తుది తొలి మరియు తుది గవర్నర్ జనరల్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆ ఏకైక వ్యక్తి లార్డ్ లార్డ్ సి రాజగోపాల్ చారిని మనం తీసుకోవచ్చు గమనించాలి ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మనకు డేట్ లైన్ గుర్తుంటాయి మీరు కేవలము వారి యొక్క డేట్స్ ఎంత వారి పరిపాలన కాలం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క మ్యాటర్ అంతా గుర్తుంటుందని తెలుపుకుంటూ గమనించాలి ప్రియమైన స్నేహితులకి చాలామంది నా ఆరోగ్యం గురించి అడుగుతున్నారు వారందరికీ నా నమస్కారాలు నాకు కూడా అది పెట్టుకోవాలని లేదు ఎందుకంటే టైఫాయిడ్తో కనీసం వారం రోజు నుంచి బాధపడుతున్నాను నీకోసం నేను చేస్తున్నాను నా కోసం మీరు చేయాల్సింది పది మందిని పరిచయం చేయండి నాకు చాలు నాకు కూడా తీసేయాలనుంది నేను త్వరగా దీన్ని తీసు తీసేయడానికి ఒక ఒక్క ఒకవేళ ఒకరోజు ఇంజక్షన్ టూ టైమ్స్ అయిపోయి ఒకరోజు ఇంజక్షన్ మానేసి నాకు కూడా ఇది వచ్చేసి జ్వరం అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది అందుకని ఇంకొక టూ డేస్ టూ అండ్ హాఫ్ డే వేసేసి తీసేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఓకేనా ఈ యొక్క పాఠం మీరు చదివి మంచిగా మార్కులు సాధించాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం